Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la script. Porque como decían en Eva al desnudo, el teatro, en el teatro, una temporada es una eternidad y una eternidad es una temporada. Bueno, pues eso nos pasa igual en el periodismo. Nacemos, tenemos un programa que nace en septiembre, atravesamos el año y morimos en junio. Un año más, la script vuelve a renacer. Un programa que nació en la cadena SER en el año 2011 como programa de radio y a mi lado estuvo David Martos. Mi compañero David Martos, con el que parimos la script, luego cada uno se fue por su lado y en esta ocasión, en este 2024, en este, en este año, David Martos es mi productor. Quinótico produce la script y vamos a empezar una nueva, eh, un nuevo camino juntos. ¿La script sigue igual? Sí. La script es un programa independiente con un canal independiente y María Guerra eh, colaborará de manera puntual con Quinótico que es una gran fiesta, lo reconozco, como ya hice en el Festival de Cannes, como eh, voy a hacer en Venecia, que empieza dentro de unos días, San Sebastián y todo lo que nos echen por delante. Y yo lo que haré es lo que sé hacer, o lo que creo que sé hacer, que es hacer periodismo, crítica, preguntar y opinar con total libertad, sin pedir permiso ni perdón. Bueno, pues esto es lo que venimos a hacer eh, este año y vamos a hacerlo ya, vamos a empezar a currar porque hoy inauguramos esta nueva temporada con Matt Dillon, el actor americano que viene a presentar eh, la película de Fernando Trueba, Isla Perdida. Así que, que empiece la script. A mí lo que me gusta es que parece una comedia, pero realmente es un drama sobre la crisis... Sí, sobre la crisis de los 40 y un elogio al matrimonio, clarísimo. Bueno, pues como os decimos, eh, vamos a entrevistar a Matt Dillon. Hola, ¿qué tal? Hola. Eh, vamos a hacer la entrevista en inglés. Matt, eh, Matt Dillon ha trabajado con Fernando Trueba en la película Isla eh, Perdida y, y vamos a empezar la entrevista. Eh, well, how are you? Well, I'm very well. Lo siento, no, no, no habla español. Uh, it's, I, I, it's better for me to speak in uh, English, so. But you know, I, 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 I've seen you in Spain many times. I remember um, at least in 2006. You came to San yeah. Sebastian? Uh, yeah, so, uh, several times. Several San Sebastian, times. yeah. Several times. I was there recently. I mean, when I uh, I had a film there. I El Gran Feyove. Yeah, 2020, I think. Yeah. Yeah, 2020, I think, yeah. And what is it with your, I mean, your passion with, um, well, I, 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 I was praying, please, uh, uh, Matt Dillon has to speak in Spanish because you, you've been so many times to yeah, Cuba. Yeah, sure. But, uh, well, you know, sometimes it's just easier to speak in... Uh, of course. Yeah. I, I, recently, I made a film, and I had to say it's speak in French, which I don't speak. And I think anytime, even if you speak the language, it's sometimes difficult, I think, so, yeah. Being Maria, the, this is this movie about uh, the, the shooting of the last uh, tango in Paris, so... Uh, I mean, you are like a, a globe trotter, like an American. Mm, I mean, you you travel so much. You 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 shoot uh, movies all over the world. Sure. I mean, wherever. I mean, listen. I wherever there's a, you know a good film, uh, good directors. You know, there's many good directors in in Europe and in the United States. So where wherever wherever the job takes me, I go. And um, well, let's let's talk about uh, Fernando Trueba. W when when and how did you meet him? Well, we met, and uh, you know, I, I'm a fan of his films, and we uh, we both shared an interest in jazz music and Afro Latin jazz, and uh, and you know, then we you know we talked about working together, and of course, I wanted to work with him. Uh, I thought he's very. He's a filmmaker who has a voice and uh, a very good filmmaker, a good storyteller. So, uh, 
this was the, he sent me the script and and I thought it was really well written and I I, I could see the film. It was a very good script. Um, I, th I I mean because you both share this passion for a uh, Latin music and and I was wondering and jazz or, jazz uh, yeah uh, and um, what is it in this uh, in Latin jazz music what is it I don't know you, you put it into words I mean uh, it's uh, I I mean music how do you explain why you like something it's sort of like explaining why you like uh, vanilla ice cream or something it's it's hard to put into words you know why you gravitate towards certain music but uh it just sort of happens if you like music you tend to you know first of all when you all it's all roads eventually lead, lead yeah. to jazz you know and uh but it's interesting because in this film Uh, Fernando, I know that he was the one who put in the script that, you know, the character Max plays the clarinet, I which I don't know how to play the clarinet. So I had to, uh, you know, I had to learn to at least look credible. Well, because I remember from your uh, your documentary, El Gran Feyove, that you played the congas. Yes. Or at least you had this old. Yeah, sure. I, yeah. Yeah, but I don't play a wind instrument. That's a different wow. thing. A clarinet is different than playing, uh, you know, congas. You know, as a as a, a an amateur, as a you know. And I was uh, wondering because the, I mean, Cuba is is sort of like a like a shrine, like a sanctuary. I mean, its music, it, the it, the rhythm, it of course it goes beyond words. And uh, I remember from your documentary that you said that you went uh, to Cuba uh, in the 90s during the special uh, period. So, um, I mean, I I'm so I'm I mean I'm so shocked that uh, Cuba is so uh, it's it's like a magnet for movie makers. And musicians, so I mean, I, I I'd like to know uh, if you could explain us that, uh, that attraction to Cuba. Uh, well, I think uh, I mean there's only a few places in the world I think where uh, time is kind of stopped, and in some ways it's it's kind of unfortunate, but in other ways it's quite. It, it, you get a sense of the past, and I think that that's a very uh, powerful thing. And uh, you kind of get a sense of what, you know, urban life was like, uh, you know, uh, decades ago, you know. And, uh, you know, it's going through a lot of difficult period, uh, periods, uh, obviously. And, uh, but, and I think often it's the people, when, wherever you go. It's people uh, that you connect with, and uh, that's a lot of it. And uh, is there a third movie? Or I mean, that uh, you've been, that you've you've directed two. Uh, you know, there's always uh, you know ideas floating around, but I don't like to discuss projects until they're a little more uh, further along. No, because the Feyove project was in your mind at least, like. 10 years, 20 years. Yeah, I mean, it was it was something that, not even so much in my mind, it was something that I filmed, that I had all this footage of, and and then I reopened the project and started to, uh, you know, to because with documentaries, unlike uh, scripted films, you can go back. Yeah. It's very easy to kind of, You know, to, 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 you can put together a crew uh, pretty quickly and quite easily. You don't need a big production. The difficult and challenging part comes in the editing room. That's where, because that's almost where you're, it's sort of like, that's where the, the, the script comes together. You're sort of writing the film in the editing room when you're making a documentary. So it's different in that way. And how many hours did you, did you shoot? Oh, I don't know. It was quite a bit. You know, it was a lot of, a lot of hours of footage. So you kind of create a, a dense, a, 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 a larger forest To, that you get lost in, that you have to find your way out of. But, you know, in that, you get very rich material. 
No, it was so heartfelt that uh, that that film. I, oh, I really, muchas yeah, gracias. Yeah, really yes, loved thank you it. very much. Yeah. And uh, coming back to Fernando Trueba, um, I think this movie is. I mean, I had the feeling that it is a kind of an arc, and it's like a machine that he's playing with the with the genres, um, with this. Uh, I mean, what. Uh, what what did you like about it? Because uh, it is like a, a thriller. It sounds like Highsmith. Your character evolves. Yeah. Where is the pleasure in? Where uh, was the pleasure in this movie for you? Well, I mean, when I read the script, I liked it. It was, felt like a, you know, kind of a Hitchcock, like a kind of uh, a movie that you don't see so much anymore, and. Um, and the atmosphere is very rich. It's very, the mood of the film and the character, you know, uh, it is an authentic character with a past. And, you know, backstory is always such an important part of, of a character, you know, the backstory. And the backstory actually plays a, a, a large role in Max's story. Max is the name of my character in the film. And so, uh, so it's actually, a, it's actually very much a part of the story. Mm. Often, sometimes we create backstory just to inform who the character is at this time. But this one was very connected yeah, to the evolving. story. Yeah, it's evolving. Yeah. And uh, so I liked it very much. And, you know, I also like this mood of this character who's sort of... Uh, He's somewhat mysterious living in this, you know, remote place. Yeah, which because is... He, the, where he's living because of it, because he's sort of on the run. He's sort of running away from his life, from his past. And so he finds himself in, 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 uh, in Greece, in this very remote island where he has is started a restaurant. But he's always sort of removed from it. And he meets this woman, Alex, played by Ida Foch, and, and she comes in, and she's the protagonist, and and there's a connection, and she, you know, the Alex falls in love with Max, but Max is sort of keeping her at a distance for reasons that we find out later, and, and then he, at a certain point, the feelings he reciprocates, he begins to fall in love with her. And it's right around the time when she begins to discover mm -hmm. things about who Max was, who is in his past. And that's where it gets very much like, like Patricia Highsmith, you know, mm -hmm. uh, like one of these, one of these old fashioned stories like we're talking about. I mean, you've worked with uh, the, the big, uh, the big, the huge directors, um, of all times, what do you need from a director? What do you well, need? What do, what? I, I mean, I think the most important thing between, uh, you know, the actor's relationship, my, you know, my relationship with uh, the director is uh, trust. You know, I think there has to be a sense of trust because if the actor, if, if we feel comfortable with the director and we trust the director, then we're willing to, to, to actually take more risks and do things and to go that l l little further, you know? And so I think that's first and foremost important. And, you know, specific direction is very important too. Um, you know, and, and knowing that the director is in command of, of the film. But it's so uncertain your job. I mean, you you are uh, you're working with someone who maybe you don't know much, and you are. I mean, you are trusting. I mean, you are giving away so much. I mean, it, well, and, you know, in 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 the case with uh, uh, Isla Perdida, uh, we come on. Let's speak in Spanish. This is hell for me. <laughs> you know, you're speaking very well. Your English is excellent. <laughs> I know. It, I mean, in this particular uh, case, you know, we had already been talking about the script for quite a long time. I mean, then we had the pandemic, so that pushed the film back, you know, a little bit. So, but we still had a lot of time to discuss Max and the background and the story, and 
No, it was, it was and good. how is Fernando like as a director? Well, he's he's uh, he knows what he wants. Um, you know, it's interesting because you know the script to me. I could really see the film when I read it, and and yet when we when we started to make the film, there were some things that surprised me that were different than I imagined it. And but it was good. It was actually. If, I think with, with Fernando, he sort of sees something. He just sees something that maybe we yeah. don't see, or as a filmmaker, I don't see. And, and uh, that's really great, you know, to have, uh, you know, uh, a director who has an idea and has a very specific idea yeah. about the characters in the story. And, you know, and there's always, of course, a dialogue so do you have to be crazy enough to get into this huge machine, which is a shooting with the stars? Well, I, you know, that's the fun part for me yeah. is the process of making the film. That's, that's what's a, a fun, you know, creating and working collaboratively with uh, talented people. That's what's the most enjoyable thing about being, working in this industry, you know is doing what it is that we do. So, uh, because you've been working in this industry for 40 years, so, and maybe what is essential remains, which is the, I mean, the ideas, the artists. So what's uh, left from that Hollywood you started? What's left from that uh, industry? Well, I, you know, listen, I, I can talk to you about you know, the business and all of that. But, uh, you know, what is left from that ultimately or is the creative process, storytelling, filmmaking, is that still there? And now we have uh, better stuff on scripted uh, television uh, with streaming. So, you know, but ultimately it's about stories and stories are about people. They're about character. The best stories are obviously about people so, about characters and so that remains that no matter what that always uh you know that's always there you know uh story storytelling you know it might change in terms of the how it's presented you know but how is presented this the is streaming maybe it has drowned uh, many voices or that's the, the danger? Is it a danger? Perhaps, a perhaps, perhaps, maybe in some cases. I, I mean, I don't think there's anything that quite matches, you know, that what happens in the theater when we watch, when we sit down in the dark and watch a movie is a kind of magic that happens then, you know, that we don't get when we're, you know, watching television or something. But it has gotten better and it's improved. And the potential for television is great because you can tell a story in a, you can tell a story in infinite. You can, you know, create characters that go on yeah. and on and you can, you can, you know, they can evolve very patiently and slowly where often, you know, with the film, it's beautiful. It's a great medium, but you're, you're restricted to the amount, yeah. the, the length of time. You know, even the, even, even the longest films are finite, you know? So you are okay with this moment in, I mean, because I've seen you I, traveling, you go, I mean, you are a regular in international film festival. So, and I, I mean, you are a believer in art house uh, movies in independent. Yeah. I mean, it, so um, what, what would you say is the role of these festivals? I mean, it's because now we are in a moment where we need to to uh, to understand what is going on, what is going to happen. Is uh, because it's all it's all very uncertain. Sometimes when we are covering uh, these festivals, we think, "Well, it's very important, the Palm Door," and maybe it's not. So, I mean, maybe it's not for the public, for the audience, for mm -hmm. the general audience. So, what do yeah. you, I mean? What what is the role of this? Uh, I mean, in your opinion, the role of these international festivals. Well, I mean, I think it's uh, it's very important. I think festivals are very important because they celebrate films. You know, they they really celebrate films, and I I think there's no greater 
uh, venue, no greater yeah. experience it's than how seeing Olympics. it. <laughs> well, it, it is. I think it's important, and because yeah, because it gives uh, more meaning to the to the medium, you know. And so sometimes the festivals can be, uh, they can be hectic, you know, but sitting in the darkness of the theater with an audience that's really uh, excited to see the film. There's nothing better than that, you know. And do you remember the first time you went to a movie theater? Well, yeah, I think <laughs> I think the first films that I saw were, um, well, you know, uh, now they have cineplexes, but back then it was like one theater, you know, there were like not so many theaters and there was, it was one. I remember often I would go to see a movie over and over again. I think I saw, I think I saw Jaws like, uh, seven times because it was just playing at the theater and so you go to the movies and it's the same movie, which was okay because I liked the film, you know, Jaws, but you know, and I saw uh, other films the same way. But I think the first films I saw when I was very young. I mean, I remember some movie called Flight of the Doves, but I don't remember much about it. I remember seeing, um, you know, there were always these uh, Charlton Heston sort of dystopian end of the world movies that well, I remember seeing. Planet like, of the Apes. You no, know, Planet of the Apes or or what was the other ones? Um, the Omega Man or Soil and Green. There were always these kind of um, movies. And did you want to be him? N no, no, no. I just remember seeing those films. I wasn't looking to no, be no, an actor. No, no, just, uh, just this in you. Yeah. So, um, I mean, it's so ro romantic. I mean, I admire you because you, I mean, you build your life in, on this uh, dream life, and which is, is hard. I mean, I think, wow, that could be far hard. And you have this long career. You've known all the, the stages of uh, Hollywood and the whole world. Um, and now I'm um, going back to the last can where you presented Being Maria, which was, um, I mean, that movie, it was unthinkable like 20 years ago. What, what made it possible? Hmm. Sorry, because I'm la just like asking you like... No, I, mean, I don't I, I, know I, that it was impossible 20 years ago. I really? mean, maybe that's, maybe that's a, just a... I, listen, I think it's the time for a movie like that and for that film... Uh, what I'll say about the film, I think, was, well, for me, I'm playing Marlon Brando, right? And this is like, it's very personal to me because Marlon Brando is uh, an actor from my very early days when I was studying method acting at the Lee Strasberg Institute. The actors that uh, that I was looking at, you know, were those uh, those first actors who were working in that way like Marlon Brando, Montgomery Cliff, James yeah. Dean and you know so you know I'd seen all those films and I'd seen Last Tango when I was very young and I it was an incredible film. I mean I still love that film. And uh but I also am a very uh sympathetic to what Ma Maria went through, Maria yeah. Schneider because she was very young and impressionable and she was manipulated you know in that particular instance and she was already a very vulnerable person she already had a very difficult life and i think the sensitivity of the director was was a very important part of that because she she could have easily made the film like a political message you know instead she just told a human story you know about trauma about a woman who's, who went through horrible, you know, life, a difficult life, not just because of that film. Yeah. The film was very pivotal in her, the because that's the film that put her on the map. Yeah. I mean, we wouldn't be watching a film about her if it wasn't for that of film, course. if it wasn't for Last Tango in Paris. But, you know, I, I think what happened to her after that is very, very sad in a way. And But it's quite... Uh, powerful and and moving. I was very moved by it, and a lot of that, of course, was. Uh, I, I think the director made the right choices, and and the actress playing Maria Sh Maria Schneider, 
uh, Anna Maria Vartolome was, was wonderful. And do you think the Me Too movement really changed or really has changed uh, the industry? Um, yeah, I mean, I, you know, it, it's hard to say. Of course it has. I mean, of course, uh, yeah, I don't know if it's changed the industry. I mean, yes, things have changed. I think, uh, you know, I, I don't know, it's sort of the type of thing that, uh, You know, I think it's good that, uh, you know, uh, that these things are out there. Yeah. But I, I think, I don't know, I, you know, for me, it's always been about the work. You know, it's always been about, you know, about uh, what I do. I mean, I've always been serious. Mm -hmm. You know, I mean, I try not to take myself too seriously, but I've been, always been serious mm -hmm. and since, and since I first started acting, you know. But uh, because uh, movies um, elaborate or reflect trauma, um, Hollywood or European or Chinese or H Japanese movies uh, have... Uh, yeah, it's conflict. Yes. I mean, there is. you don't have a story, you don't have a film without conflict. You need to have conflict. But it, it is also mm -hmm. it's because political, uh, personal is political and the other way around. Uh, I think it's fascinating what is happening now because I was wondering whether this Me Too uh, movement is maybe changing the, um, the relation, the, the power relation or not. Um, you know what? I think that's always shifting. You know, I mean, I think, uh, you know, I, 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 I've always, I feel like... Uh, As far as, uh, you know, I mean, of course, there are a lot of things, a lot of things that were done wrong and people were, and, but I've always felt that, you know, it's not because all of a sudden today, yeah. you know what I mean? People, I mean, injustice is an injustice, you know, yeah. and I, you know, I'm, I'm the labeling. I'm, I mean, I'm, I think we're at a time where there's just too much labeling going on. Yeah. It seemed to me, you know, years ago, not that, well, not that long ago that we were against labeling and now it seems to be a thing. Wow. Everything is about labeling. Everything needs to be labeled. Everybody needs to be labeled. And, yeah. uh, you know, it's not something that I uh, am so interested in, you know. And uh, movie cinema has changed you? Cinema has changed you? Uh, It's, I mean, I'm, I'm, because I, I sometimes I think it changed my well, life. Uh, well, yeah, of course. I mean, it's my job. So, I mean, it's what I do, you know? And uh, so... Of course, that affects everything, you know. I mean, it's what I do. I mean, it's my endeavor, you know. It's the thing that I focus on probably more changed, than anything else. Yeah. But, Does it change your um, political or your your personal stance on life? Um, sometimes. Yeah, sometimes. I mean, uh, you know, I'm more interested in the human story, you know. I like to watch, to study human behavior, yeah. you know. Uh, I mean, really, that's that's what is, excites me about acting is that I can step into the shoes of somebody else. Like, for example, in this film, uh, learning to play, not yeah. play the clarinet, but to understand something like this. Or, you know, I played a schizophrenic in a film once. Or I've had to, you know, you have to learn certain things, you know, uh, and, and become somebody else. And that's where the joy is for me, yeah. you know, is, uh, you know, to explore uh, these, uh, uh, to step into other other lives, you know. Well, maybe a journalist, we are annoying because we all, we all want interpretations all the time, yeah. all the time. And I can't, I, I can't help it. I can't help well, it. Well, so do we. That's what we do. We interpret. Yeah. You know, I did an interpretation, my interpretation of Marlon Brando. And somebody else might do a different interpretation of that. Yeah, but I yeah. think um, um, the last tango in Paris, I mean, so many movies has uh, um, shaped the way I, I, I am as a woman, as mm. a Western woman. And um, that's why it's so... Well, that film really changed everything. I think it's before my time. Yeah. But, and, but as I, you know... Yes, because we were. What in I our understand now about cinema, and you asked about things changing and changing me, of course that has an effect. I mean, the type of acting and, and what Marlon Brando did 
in that film was groundbreaking. I mean, it had, it changed everything, you know, and he did, he had done that several times. So he was really kind of a brilliant, kind of a genius in that way, the way he was able to, I mean, nobody had acted in that very deeply personal way until he did that. And that changed things. And, you know, and I think, I don't believe that in that particular case that, um, you know, Bernardo Berlucci or Marlon Brando was trying to, uh, were, or that it was sadistic, you know, or something. I think they were trying to find something and they made a huge mistake in doing that and it hurt somebody. So, you know, uh, well, yeah. but it changed things, you know, so, uh, you know, so, yeah, I mean, things, you know, yeah. Well, it's very important because uh, that movie um, became important for the feminist movement because it was terrible what happened. At the same time, it was a masterpiece. And that's the the thing. With yeah, I mean, it's a film of its time, yeah. you know. We have to remember it was a film that was made in a different time. Oh. And, and and so I think the, the part of that story uh, that's sad is she was very young. And had already been in a very difficult situation. So, uh, but uh, yeah, I mean, uh, yeah, I, I was, it was it was it was just a different time. So it was a film of its time. So like you were talking about, would this film uh, Maria be made? Maria would that be made twenty uh, years ago? I don't know, but it is a film of its time as was Last Tango in Paris, for different reasons, of course. Well, because I think, um, uh, for example, now we are living this uh, rise of uh, far right. And sometimes I, I think that Hollywood uh, or even independent or big movies all, o all over the Western world is taking too long to uh, maybe to uh, reflect that change in society in western church society you know sometimes sometimes uh, movies um, take too long in representing uh, social change yeah i i guess you could say that i mean i think that there are different filmmakers and that make different types of films and there are some filmmakers who push you know who who uh are controversial and they want, and then maybe they get ahead yeah. of that. Um, I don't know that it's necessarily always the job of the actor yeah. or the director to direct, you know, what people are to think. I, I believe in one thing very, that I think is very important is I'm very against censorship. So I think people should be able to express themselves in film, in art, or in anything that they do. They should be allowed, everybody should be allowed to express themselves. I think it's a right, and I believe in that right. And maybe some people don't, but I think it's very important that we don't repress that. We've seen this happen, and we've seen what happens. And do you, know. you think we are living in a, we are, we are living in a polarized society? Yes. Uh, do you think um, the industry... Is, uh, is feeling somehow restricted or somehow is feeling uh, like self-censorship, the, the um, American industry, for example? Yeah, I, I do think sometimes that's a, a, a problem. I think, uh, I think people sometimes are afraid to think freely, you know? And, and sometimes people are afraid to speak up. And we see a lot of that now, right? We see a lot of that now. And to speak up for what they believe in. And and that can be, a, that can go in either way. I mean, that's unfortunate. I mean, I know where I stand. You know, I'm very liberal. I'm socially liberal. And uh, however, you know, everybody has a right to be able to express themselves in the way that they, they feel that. Now I know how I feel. And, uh, and I do believe that, uh, uh, you know, people should be able to express themselves without fear of, of, of losing their jobs or for, of, 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 of uh, you know, I think there's a lot of that now. People are afraid to say the wrong thing. And, uh, and how do you see America now? 
how do I see America now? It's a big country. The United States is a big country. So there's a lot of Americas, as we see. As you said, it's very polarizing. Yeah. I mean, I'm sure it's the same thing that's going on in Europe. You know, we see this now. I'm familiar a little bit with what's going on. I mean, what happened in France in recently. France. And, uh, you know, this is, uh, it's concerning. I think what's concerning to me is this, uh, there seems to be, uh, like a kind of um, the the <laughs> truth is being threatened, you know. What is really true? And I think there's a lot of uh, well misinformation, you know. And and I think that's, I mean, listen, I think that's always been the case. I mean, we only. Uh, you, you know, decades later, find out what was really going on, you know, and we learn this all the time in, in lots of areas, I mean, politically and socially and, uh, and uh, you know, things that we, we didn't know were, were yeah. happening. And, and, and that's always been the case, but now it just seems like it's, uh, we're, re we're very aware of it as it's happening, yeah. like with our election last year, you know. I mean, it was unbelievable what was going on then, you know. So we are living in a... What kind of world we are living now? Well, I think uh, it's complicated, I think, now. The world has gotten more complicated. I think uh, social media changes things. Are you, a, are you worried about social media? Well, I'm not so worried about it. I just see it as a, you know, it's not something to worry about. It's just something that, I'm, you know, we're aware of, you know, that, you know, the world has changed in that way, you know. So, you know, there's that's another avenue where we can get a lot of mixed messages and information. And, you know, I think, uh, Yeah, and I think the things that some of the things that are really troubling are more like to do with the environment. I think this is a. I mean, how much more uh, are we going to continue going this way? With, I mean, it's uh, look at the you know breaking records, heat yeah, waves, it's, uh, this summer, and it's only it's getting worse. So I think there's something has to be done. On a, on a, there needs to be. A, a joint effort for all of us around the world. I mean, ultimately, it's got to happen. There's got to be change for all of us, you know. So you're optimistic. The, uh, well, I'm not optimistic. I, I, I'm not necessarily optimistic. We have to be optimistic. Yes. But we know there's a solution, you know. So there is a solution. It's just not so easy for people to, to change, you know. Well, Matt Dillon, thank you so much for yeah. being here yeah. in this... Uh, Burning summer in Spain. <laughs> so thanks for having me. Y tenéis que ir a ver. Thanks for having me. No, no, Isla Perdida, la película de Fernando yeah. Trueba. Yes. Muchas gracias. Okay, great. Nice to talk to you. Hasta luego. A mí lo que me gusta es que parece una comedia, pero realmente es un drama sobre drama la crisis. Total. Sí, sobre la crisis de los 40 y un elogio al matrimonio. Clarísimo. Bueno, pues se ha ido Matt Dillon y aparece Fernando Trueba. Fernando, muchísimas gracias. A vosotros. No, a vosotros no, porque Fernando Trueba viene de Estados Unidos directamente del avión. De algún sitio hay que venir. De algún sitio hay que venir ya. ¿Y qué tal por Estados Unidos? Muy bien, pero he pasado un, por casa un momento y me tomo un gazpachito. Eh. Ah, mira, menos mal, porque si solamente aquí te hemos dado un café. <risa> ¿Y has ido a, pro, a promocionar eh, no, he ido a un... Haunted Heart? No, he ido a un college a un, en Middlebury, en Vermont, que pasaban unas películas mías y, el, y tiene un departamento de español ah. muy espectacular, ¿no? Porque fíjate que por ahí han pasado poetas españoles de, de, del exilio después de la guerra. Allí se casó eh, Paco Lorca, García Lorca, el hermano de... Pero qué fuerte. De, Increíble, pero por ahí han pasado todos, Claudio Guillén, Los Salinas, Cernuda, este, el otro, aquello es un... El, la, la Escuela de Español de, de Middlebury College es increíble. ¿Y los alumnos increíble. te conocían? ¿Conocían tu obra? Eh, de todo, 
Pero bueno, estos días habían pasado como seis o siete películas mías, y entonces hemos tenido, yo he tenido como cuatro charlas, y muy bonitas. Qué bien, ¿no? Porque, bueno, es que tú eres muy trotamundos también, ¿eh? que antes le decía a Matt Dillon, pero tú, tú eh, bueno, es que el otro día llamé a Cristina o a, para a Cristina Huete para que me dijera, oye, cuéntame algo de esta película, porque, porque yo no sé nada cómo se ha fraguado un poco como la construcción, y me decía, a Fernando le encanta hablar inglés. Me encantan los idiomas, ¿sabes? Todos. Sí. Me encanta... Eh, Creo que no domino ninguno, ni siquiera el español, pero, pero me encanta leer en otros idiomas, ver películas, hablar con la gente. Eh, yo creo que eso es una de las cosas, una riqueza increíble. Sí, ¿no? Y el francés, porque también hice, bueno, has hecho la del monolotco, Too Much. Too Much, eh, el monolotco. ¿Y el, la, el artista y la modelo? El artista y la modelo en francés. ¿Y qué tal sí. el francés? El francés mejor que el inglés. Ah, sí. Sí, sí, mi francés, sí, de, de, de mi francés estoy un poco orgulloso, no voy a decir muchísimo, porque tampoco... Bueno, hablemos de Isla, Isla Perdida, que lo ha dicho muy bien Matt Dillon en, en español, y, y un poco ese de ese crash que dicen ahora los chavales, eh, ese, 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 bueno, ese enamoramiento vuestro que, que Matt Dillon te, te admira, te, te adora. Bueno, sí, nos hemos llevado muy bien. Él, él es, un, es un grande, ¿no? Yo, yo digo que tiene que siendo uno de los actores de, bueno, de, que aparecieron como jóvenes actores, todos ellos en Outsiders, sí. eh, de Coppola y tal, de esa generación, eh, y que todos eran como un poco la renovación, la nueva generación, una manera de interpretar moderna, pero yo creo que él tenía una cualidad de actor americano clásico, ¿sabes? Yo, o sea, me lo hubiera imaginado en westerns de Ford o en, en películas negras. Eh, tiene un punto Michum, ¿sabes? Sí. Aunque la gente habla de él y Mira, cita un Brando, lo... sí, sí. pero yo le veo más un punto Michum, así sí, como... Sí, es oscuro, ¿no? Sí, sí, tiene una cosa muy, muy, muy curiosa. Y claro, para mí era el, además el, el actor perfecto para el personaje de mi guión. Eh, un guión... Eh, Isla Perdida, Isla, Isla Perdida, sí. Es que tengo un poco de lío con Haunted Heart y tal. ¿no? Esto, oh, sí. eh, un, que es como una especie de un thriller de Highsmith. De, de, ¿Por qué te metes tú en ese berenjenal de un artefacto con tanta precisión? Me gusta mucho el género. O sea, a mí me gusta mucho la comedia, que también te pide más precisión todavía. Y me gusta mucho el cine negro, ¿no? El, sí. Y esto que unos lo llaman thriller, film noir, tiene... Yo al principio de esta película decía, es un suspense romántico. ¡Ay, qué bonito! ¿Sabes? Porque un poco, no sé si eso... Eh, o sea, por ejemplo, Hitchcock lo practicaba mucho. No solo él, pero eso que tú dices, sospecha, ¿qué es? Rebeca, sí. ¿qué es? Vértigo mismo, ¿qué es? Es ¿no? verdad. Pues son películas de un romanticismo así como exacerbado, pero con un... La propia, mi favorita de Hitchcock, y mira, bueno, te, tengo muchas favoritas de Hitchcock porque es que hacía una obra maestra así y una no. Eh, eh, encadenados. Hombre. Notorious. Claro. ¿no? Esa película es un, es sí, un ese beso. thriller romántico absoluto, ¿no? Es verdad, sí, sí, es verdad que Hitchcock es un súper romántico. Sí, 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 y hace esos besos increíbles, esos ¿no? Besos. Que decía Trifó que rodaba los, los besos como si fueran crímenes, sí. y los que... crímenes como escenas de amor. Qué, ¡Qué maravilla! O sea que tú tenías esa, como esa, 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 esa inspiración, esas ganas, pues sí, porque mira, comedia eh, la he podido practicar más veces, ¿no? Desde mi primera película y he hecho unas cuantas. Pero eh, en, eh, hacer un thriller, una película negra y tal, no he tenido tantas oportunidades, ¿no? Y, y me apetecía, me apetecía mucho. El mono loco, de alguna forma, También, por sí. el lado así oscuro, psicológico, tenía algunos elementos, se puede decir, de esto, sin ser una película de género. Y esta no sé si es, quizá es más de género esta, ¿no? Sí, es totalmente, totalmente de género. Luego también hay una cosa que, que yo estaba viendo la película que está ambientada en una isla remota de Grecia y yo pensaba, qué complicado encontrar una isla remota de Grecia. O sea, eh, ¿tú eres complicado para la, la producción? 
Eh, soy cabezota, o sea, que cuando quiero algo, pues no paro hasta que lo encuentro, hasta que lo consigo. Y en esta película, Diego López y yo, el, el, el director de arte y yo, habíamos hecho ya tres viajes de localizaciones. Y viajar en Grecia es muy complicado, porque son todo islas, y entonces te pasas el día no solo en coche, en avión primero, luego en coches, en ferries, cruzando de una isla a otra... Eh, es, es bastante complicado moverse ¿no? a nivel logístico y tal. Y, y llevamos tres viajes de localizaciones sin haber encontrado lo que buscábamos. Y de repente fue aquí cenando en Madrid en, entre el tercer y cuarto viaje con unos amigos de toda la vida, Alberto y Pilar, y, y que su hija había estado años en Grecia trabajando en una ONG y ellos habían ido a visitarla y me hablaron de este lugar. O sea, que eres. Eh, me, bueno, yo recuerdo que hablamos el año pasado por eh, El pianista, que también había sido una película complicada. Y tú, sin embargo, transmites una sensación de ligereza, como si los, las cosas que hicieras eh, eh, no, no te costaran. O sea, da la, tienes esa, yo tengo esa sensación, ¿no? Como cuentas tus películas. Como si no fuera esa gran maquinaria de tanta gente. Y, y como que tú, no, tú vieras clarísimamente la. La pantalla. Es una sensación que yo noto. Pero mira, te voy a decir una cosa. Es más fácil dirigir una gran maquinaria que hacer una película de autor pequeña. Ostras. Sí, porque tienes detrás un ejército, ¿sabes? De, de, de profesionales, de especialistas, etc. No, eh, eh, en ese sentido tiene más mérito el, el, el director que hace esa película pequeña con cuatro elementos, ¿sabes? Yo creo que ahí... Eh, eso es mucho más difícil. En lo otro estás muy arropado. Porque tú no, tienes, tú no puedes perder el, ese momento de como el rayo verde, ¿no? Claro, y, y a, mí, a mí me divierte tanto una cosa como la otra, ¿sabes? Y, y además, lo que dices tú, la dificultad, si algo no fuera difícil, es que no nos gustaría ni hacerlo, ¿sabes? <risa> es que... ¿Sabes? Si algo es fácil, dices, pues, pues me quedo en casa. De ¿no? verdad. Claro, no, no, que es un, es un, un trabajo el vuestro muy, muy lunático. Porque no es... Claro. Es bonito, es muy bonito hacer cine. En... Trabajar con, con toda esta gente, con el equipo, con tus actores. El, el, es muy bonito. A mí no se me ocurre algo más, más bonito. Bueno, no sé, a lo mejor ser un buen evanista o... Pensaba yo que iba a ser ser un buen músico. También, o un buen novelista. Un, bueno, pero un buen novelista está solo. Sí, sí, a veces amigos escritores... A veces se quejan de la soledad ¿no? y, y miran con envidia a los del cine, pero luego eh, yo creo que, que echarían de menos los del cine. ¿no? En soledad nos quedaríamos muy solitos sin el equipo. Está, está el, la isla perdida, eh, es tu película decimonovena. ¿Cómo te llevas con el, el número de tus películas? ¿Tienes la sensación de que tienes que hacer cosas nuevas? Eh, no, yo no me planteo lo que tengo que hacer. No te no, no, es que no creo que nadie tenga que hacer nada. ¿Sabes? O sea, que si tienes de repente, se te ocurre una historia y estás enamorado de ella y tienes la necesidad o la pasión de contarla, cuéntala, pero que, que haya que hacer nada no, no está escrito en ningún lado, ¿no? O sea, que tú eh, eh, tienes ese motor su, eh, ahí haciendo un run run siempre. Creo que sí. Mira, a mí se me ocurren más historias y más películas de las que soy capaz de hacer. Y sí, o sea, si, si fuera por cosas que se, te ocur que se me ocurren, haría 10 películas al año. ¿Sabes? Y no exagero. No, porque estoy... Lo que no me para nunca es la cabeza. Y eso que soy un hombre tranquilo, o sea, que no soy uno de estos espídico ni, ni tal. Pero, sin embargo a nivel de historias y eso, entre que leo mucho, hablo mucho eh, con la gente, le, escuchas, tal, tienes curiosidad ¿no? por, por historias reales, historias que no son reales, por todo. ¿no? Entonces, siempre estoy dándole vueltas a historias. O sea, todo, eh, una cosa que veo yo con la gente del cine es que eh, todo lo convertís en material. O sea, que a veces es como no, todo, todo. Eh, son, son, vuestra vida es como películas dentro de películas, dentro de películas, dentro de películas. Y eso es una cosa... Es, Yo diría más historias. Emplearía la palabra historias más que películas. O sea, porque estamos enamorados de, 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 a veces de una anécdota, de algo que quieres contar que ocurrió y que lo cuentas en las cenas ¿no? y que hay que contarlo bien. ¿no? Claro. 
¿Sabes? O sea, que te, te gusta contar. A mí me gustaba contar desde niño antes de saber ni que me iba a dedicar al cine, ¿sabes? Yo contaba las películas en, en mi barrio. ¿Tú las contabas? Sí, siempre decían que la cuente Fernando. Porque ¿sabes? no tenían tele y tú las contabas. Porque yo las contaba bien. ¿Sabes? No me saltaba una cosa importante ni contaba una, una cosa antes que estropeaba lo de luego. Tenía una cierta, no sé, ¿qué? ¿Swing? Eh, sí, habilidad o, o, o que era contador, ¿no? O sea, igual eso, hay gente que sabe contar chistes maravillosamente y gente que es incapaz que los destroza. Claro, ser contador es una cosa curiosa, ¿no? Porque es un, una especie de placer por compartir. Es curioso ser contador. Sí, y yo eso de compartir es, forma parte de mi carácter, ¿sabes? Yo siempre estoy... Eh, si leo una cosa y me gusta, necesito que... Eh, hacer la, la promoción rápido y que la gente se entere de que existe ese libro, ¿sabes? O de que existe esa música, eh, que existe tal. Siempre estoy hablando de cosas. ¿Has oído esto? ¿Has leído esto? ¿Has visto esta película? ¿Sabes? Va en mi carácter. O sea, que cuando has estado en Vermont has estado dando eh, bibliografía continuamente. Pues mira, sí, eh, me hacía gracia que de repente estábamos hablando de música y, y yo les hablaba de músicos muy jóvenes de la nueva generación americanos de jazz ¿no? y nadie los había oído hablar, ¿no? y entonces eh, estaban todos ahí apuntando y tal. Julian Lee, Lequisia Benjamin, no sé quién, Nubia García, el otro tal, que son todos músicos de 20, 30 años, ¿sabes? Y, y, y un poco porque mi curiosidad me hace siempre como estar un poquito al loro, ¿sabes? De lo que me gusta, o sea, que cuando yo oigo a alguien y, y no tal, pues lo dejo pasar y tal, pero cuando a alguien me gusta, ya le, le, me gusta seguirle. ¿no? y ver qué grabación nueva ha hecho, si ha tocado con este otro, escuchar lo que van haciendo. ¿no? Es que eso es ser un virtuoso de algo eh, poco habitual. O sea, claro, yo es que creo que tú tienes esa particularidad de ser, eh, como aparte de que no tengas móvil, que ha sido un sufrimiento porque venía del de aeropuerto sin móvil y estábamos todos, que no se le haya olvidado. Pero bueno, no tengo móvil porque soy muy egoísta. ¿no? de mi tiempo y de mis cosas y tal. Pero mira, tengo el email, tengo mi, mi, mi paz, donde puedo hablar por Skype, por FaceTime, por mensaje, por tal... O sea, quiero decir, hay muchas maneras de hablar ya. conmigo. ¿Sabes? Lo que pasa es que no quiero estar con el teléfono en la mano todo el rato, ¿sabes? Ni que me estén, porque si lo tuviera me estarían llamando todo el rato. Y, mi, y la gente me dice, no, tú tenlo para tal y al que no bloqueas. Yo no quiero bloquear a nadie, ya. ¿sabes? Entonces, lo que no quiero es estar ahí todo el rato, ¿sabes? No, es verdad que además eh, me decía una amiga que sabe de estas cosas de tecnología que podemos tener entre eh, podemos tener 10.000 impactos al día, o sea, de interrupciones. Esto de pa, 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 pa. Una persona normal que está con las, las redes, tal, puedes tener 10.000 impactos al día y luego te, te acuerdas solo de 18 cosas. Yeah. O sea que, claro, haces muy bien en preservar <risa> tu atención. Es que, es que a mí me gusta mucho leer, ¿sabes? Y siempre estoy leyendo varios libros y, y tal, y no sé qué. Entonces necesito el tiempo. Totalmente. Para mí. O sea, es una cuestión de egoísmo, ¿sabes? Simplemente. Sí, eso también lo decía Iñaki Gabilondo. Decía, no, es que yo necesito, tengo el tiempo que tengo y lo tengo que... que es verdad que son, son muchísimas horas. Mira, hablando de bibliografía, claro, ten, tengo que preguntarte porque eh, la semana que viene se estrena la película de Jonas Trueba, Volveréis... Eh, en la que tú eres un personaje que, claro, en Cannes a lo mejor los espectadores que no te conocían, pero claro, para los españoles fue absoluto, vamos, una, un regocijo total. Y con esa bata, eh, esa bata tremenda que en la que estás, que, que es como, esa bata, ¿de dónde la han sacado? ¿De dónde han sacado esa bata? ¿Y, y tú cómo te has dejado? ¿Cómo, o sea, ¿ha sido, ¿cómo ha sido ese viaje de meterte en, ese, en el padre de Ichaso? Por favor. Pues mira, me, eh, Jonás me dijo que quería que hiciera un papel y yo le dije, estás loco, coge a un actor, ¿cómo vas a coger a mí? Y, y no, tienes que ser tú, tienes que ser tú. Y, y dije, bueno, vale, lo haré lo mejor que pueda, ¿qué le vamos a hacer? Y me parecía que entonces mi, mi, lo que me preocupaba era no estropearle la película, ¿sabes? O sea, hacerlo decentemente, no que nada... O sea, no hacer un numerito, ¿no? Que no se estuviera, en ese momento la película se convirtiera en que, ah, mira, y ahora sale este, ¿sabes? Entonces intentar hacerlo de la manera más natural y menos... Uh... ¿Y te ha costado? ¿Te, pues, ¿Te resultó esfuerzo? 
Un poquito, no que sea, no, hombre, era un papel pequeño y eso tampoco era No, nada. quiero decir una sensación incómoda. Eh, incómoda no, me gusta, o sea, había algo muy bonito en el hecho de repente que te esté dirigiendo a tu hijo, ¿sabes? Eso es algo que nunca me hubiera imaginado ni nunca hubiera soñado y eso pues es bonito, ¿no? Y fue, y tuvo su, su cosita y su magia. Y, y luego es que él tiene un equipo de gente con la que trabaja y eso que es una maravilla, ¿no? Entonces... Eh, fue bonito hacerlo y tal. Pero yo lo único que quería es no estropearlo, no cagarla. Pues no has estropeado. De hecho, ya los compañeros dicen tiene que estar, que tiene que ser candidato a mejor actor de, o no, revelación. Si es un papel muy pequeño. ¿no? Bueno, pero tú sabes que bueno, Judy Dench con Shakespeare in Love se ganó un Oscar por ocho minutos. No me irás a comparar con, <risa> con una de las mejores actrices no, de la Tierra. No, pero es verdad. Totalmente. Ella se, ella se reía de eso. Decía, joder, me, le habéis dejado a, a cuatro actrices sin premio para darme a mí por ocho minutos. O sea que ella tenía mucha, eh, no, no, mucha conciencia. Pero hablando de bibliografía, es que tú das mucha bibliografía en esa película y, y, y claro, me parece, me parece precioso que Jonás haya, porque haces el padre de, de Hichaso, pero das bibliografía tremenda. Y eso me parece, tú has, tú has sido un padre que ha dado bibliografía. A, sí, hasta claro. qué, a, ¿A partir de qué edad le has dado bibliografía a Jonás? Bueno, a Jonás y a, y a mis que... hermanos, a David, ten en cuenta que mi hermano David, yo le saco 15 años. Ah, claro. ¿Sabes? O sea que yo tenía 20 y él tenía 5. Claro, sí, sí. Entonces, es un... entonces quieras que no, pues eh, eh, yo he intentado a David y también a otros hermanos, a mis otros hermanos y tal. Siempre he intentado que cuando había un, eh, regalarles libros bonitos, eh, llevarles a ver películas eh, bonitas, ¿no? evitarles eh, en, en la medida de lo posible los, los truños ¿no? y las, las cosas malas y que vieran cosas cuanto mejor posible es mejor. ¿no? Eso es el, bene, el beneficio de los hermanos mayores, ¿no? de los padres. No, no pero es ese... Es, es, eh... Yo creo que como vivimos en un mundo tan rápido, quizá tú no, pero eh, yo como periodista de cine es una cantidad, es un bombardeo de cosas nuevas que estamos muy necesitados de gente que nos lleve de, de la mano. Quizá en este momento es mucho más. Sí, sobre todo ahora, ahora es que además se da una situación inédita, que es que tienes a tu disposición miles de millones de películas que jamás los seres humanos habían tenido, miles de libros y cientos de miles de libros y tal, y sin embargo y toda la música del mundo... Y sin embargo, eh, eh, la gente no tiene suficientes eh, prescriptores o, o gente que les haga el filtro o, y sobre todo que lo hagan con un cierto criterio. Porque claro, eh, también eh, oyes eso de que dices la profesión que los niños más, cuando les han hecho una encuesta, que lo, lo que más quieren ser los niños cuando yo era pequeño era bombero ¿no? o payaso, pues ahora resulta que es influencer. ¿no? Yeah. Entonces dices, bueno, ¿influencer de qué? ¿Sabes? Para ser influencer tendrá alguien que tener una cierta cultura, una cierta formación, ser un experto en algo sí. en lo que va a influenciar, ¿no? Bueno, es lo que decía el, el, eh, el filósofo africano del, del narcisismo, ¿no? ¿A dónde nos lleva este, este narcisismo tan colectivo? Mira, en, en, en el, no sé a dónde nos lleva. El otro día había una frase en un libro que me regalaron de este periodista que es que es director del Cervantes en no sé dónde, no le conozco personalmente, se llama Pe Perú, Ignacio Perú creo que se llama. Sí. Y, y, y decía una no frase muy bonita, la gente está todo el rato hablando de la autoestima y de no sé qué, y de que si les falta autoestima y de conseguir la autoestima, dice, pero ¿autoestima de, de qué? ¿Sabes? O sea, sí. de, ¿Por qué te quieres estimar? Porque primero tendrás que hacer algo para autoestimarte, ¿no? <risa> Bueno, estamos en el momento del cuidado. O sea, ahora hay eh, una, una, un término que es skin care, que es que eh, lo, los chicos y las chicas jóvenes se cuidan por la noche y se dan cremas. O sea, hay una especie como de lamerse, eh, que tengo yo la sensación de que es como una sociedad que se lame mucho. Y yo no sé esto a dónde... Pues es mejor cuando se lamen unos a los otros, como los perros, <risa> que lamerse uno a sí mismo. Claro. Azcona me decía siempre, esa es una frase, me acuerdo de, además de muy antigua del principio de Azcona, decía, yo cuando veo a los perros que uno se acerca al otro y se pegan unas lamidas, me da una envidia. 
Pues sí, pero eso es, eso es muy interesante porque como ese autocuidarse no, tiene el no ver a los demás. O sea, no sé yo si, eh, claro, no, ver cosas de los demás o, o te, estamos tan metidos en nosotros mismos que hay una, como una falta de interés hacia los demás. Entonces, claro, que es un mundo... Pues, pues hay muchos demás, claro. muchos demás es necesitados de que nos interesemos y echemos una mano, más o menos, lo que pueda cada uno. O sea, que yo creo que... Eh, hay que mirar más afuera y menos adentro. Le preguntaba porque a, a Dillon le he intentado hacer un, un poco, de, un poco de, de interrogatorio político norteamericano porque, claro, es un momento tremendo el que está viviendo Estados Unidos y, y él decía que era un liberal y que todo iba a pasar. Y, y te pregunto un poco lo mismo. ¿Tú cómo ves en la situación americana ahora? Porque esto, esto tiene una resonancia que, que no sé si nos va a sacar a todos de la carretera. Pues es probable que nos saque todo de la carretera, pero bueno, eh, locos en el poder ya, ya ha habido muchos a lo largo de la historia. ¿no? Yo el otro día cuando me enteré de lo del atentado pensé, ¿servirá esto para que este psicópata eh, cambie en su actitud de, eh, hacia las armas? Porque claro, él mantiene la teoría de que deberían ir los niños armados a las escuelas para que cuando entre alguien haya un tiroteo, como si la vida en un colegio fuera como una, de, una película de vaqueros indios. ¿no? Entonces eso me parece que hay que ser muy, un enfermo mental para decir ese tipo de cosas. ¿no? Entonces eh, yo pensaba, digo, a lo mejor después esto le hace replantearse el tema de las armas y tal, pero no he oído ninguna palabra sobre esto. O sea que probablemente... Eh, bueno, lo tomo yo creo que como, como un, mal, eh, un, un mal menor, ¿no? Sí. Lo que a mí me, me inquieta es que, eh, que también lo comentaba con Dylan, y es que eh, Hollywood, eh, el cine americano, nos ha dado el, el, las guías, las éticas, eh, nos ha dicho lo que era lo bueno y lo que era lo malo, ¿no? Entonces, esta, cuando una, una parte de la población tan grande eh, se, se escora... Hacia, hacia el lado, obviamente, de lo malo, de, ¿no? de, de, de la autoridad, autoritarismo, del racismo, de la crueldad. Eh, yo también digo, bueno, ¿y, y, y eh, dónde está la industria que, ref, que reflexiona sobre todo esto? Porque es un poco como que se está, es como si Estados Unidos pudiera virar, las mayorías pueden hacer virar la ética de un país que tenía esos principios, estos, de los, estos, estos presidentes americanos tan íntegros que los echaban porque tuvieran un amante. Y ahora todo esto haya dado esta vuelta y tú dices, ¿todo esto va a cambiar? ¿Va a cambiar incluso la mirada de, del cine? No lo sé, porque fíjate, eh, los del cine no somos inocentes. ¿no? Eh, tú sabes que hay, por ejemplo, una cosa, West Side Story. Cuando West Side Story se estrenó en España en el 62, todos los barrios de Madrid decidieron en grupos vamos a montar bandas para pelearnos como en la película esta americana. Antes había delincuentes y había peleas y había las cosas que siempre ha habido en las calles, ¿no? sí. sobre todo en los barrios más pobres, más tal, no sé qué. Pero fue a partir de una película que se puso de moda que en estrecho tenía que estar la banda del Cano, en el barrio del Pilar la banda del Rata y en el rastro la banda del Boni y en el otro sitio tal y en el otro los ojitos negros. Bueno, entonces Madrid, cada barrio tenía una banda y se peleaban unos con otros. Yo de repente salías a la calle allí en mi barrio estrecho y veías a, a 14 que subían por una calle y dice ¿dónde vais? Y dice, vamos a Berruguete que hemos quedado ahí para una derea. Una derea era una batalla a pedradas con los del Rata, del barrio del Pilar. Entonces subían los del barrio del Pilar, por aquí los de estrecho, se encontraron a mitad de camino y se, y se pegaban unas pedradas en la cabeza y se, se abrían unas brechas. ¿no? Eso era un entretenimiento ¿no? barato. ¿no? de la época. Entonces, el cine tiene mucha responsabilidad porque tú puedes poner de moda cosas aberrantes. De hecho, por ejemplo, si tú... O sea, yo como cinéfilo y tal, dices, vamos a ser sinceros con nosotros mismos. La historia del cine, salvo honrosas excepciones, ¿no? porque por supuesto existe Dreyer y Bresson y Mizoguchi y Max Ophuls, pero son seres excepcionales. Sí, porque intolerancia toma. ¿no? La historia del cine es historia de gente dándose puñetazos y pegándose tiros. Y dices, ¿pero eso es la realidad? Sí. ¿Por qué hemos hecho de eso un espectáculo eh, continuo? Creo que ahora está empezando a cambiar y que uno de los elementos es que están empezando a dirigir cine muchísimas mujeres. Y entonces creo que las mujeres 
traen otros relatos, que cuentan otras historias, ¿sabes? Pero, pero que, que en la historia del cine ha habido una dominante, incluso de directores muy buenos, que han hecho películas muy buenas, eh, llenas de tiros, peleas y de cosas y tal. O sea, yo que sé, a mí me encanta John Ford, ¿no? y las películas de John Ford, que son a veces de una poesía increíble, pero también pues son a veces... No diría yo violentas, pero... pero eh, bueno, la taberna del irlandés, ¿no? Pues dices, bueno, ahí la veíamos, aquella pelea famosa a puñetazos que duraba un cuarto de hora. Y dices, pero vamos a ver si ninguna pelea a puñetazos en la historia de la humanidad dura un cuarto de hora. En cuanto te dan un puñetazo ya estás cao. ¿Sabes? Entonces es que les venden una especie de, de cosas a la gente. El cine ha vendido cosas muy raras, ¿no? Y ahora pues con los videojuegos más, ¿no? O sea, la gente juega a matarse unos a otros, esas cosas. Bueno, pues no lo sé, pues cada uno se entretiene con lo que puede. Pero es verdad que, que no somos nosotros inocentes los que nos dedicamos a estas cosas. Tenemos nuestra parte de responsabilidad también. Eso me parece, eh, claro, importante decirlo, ¿no? Porque es verdad que esa, esa, ese poder de representación a las mujeres, porque estaban Matt Dillon hablando de la película sobre el último tango en París, pues para, es como, vamos, era como una normalización, o sea, siempre la mirada de Bertolucci, que es una película excepcional, pero es una mirada que es una mierda para las mujeres. Entonces es verdad que yo, por ejemplo, como a mis años, pienso que me he formado con una idea de las mujeres horrenda. Y, y bueno, verdad... yo no creo que, que esa película tenga una mirada horrible. Sobre las mujeres. Ella no tiene ni voz ni es, voto en nada. Es el único personaje que me cae bien de la película. Ya, pero es una pasiva. Es una pasiva, ¿tú crees? Sí, tal, reacciona, pero tiene mm, una. Tiene es, un... Yo creo que es la más activa de la película. Yo creo... Entre tú y yo. Y tiene un novio que hace Jean Perlo que es tonto. Y, y Marlon Brando, que es una especie de cero a la izquierda, una especie de depresivo que está allí eh, hablando solo, sentado en el suelo. O sea, yo creo que el único ser humano de verdad que hay ahí es el personaje de María Schneider. O sea, yo... Lo que pasa es que es una película de un director que es muy artista, y es una película que tiene una luz, unos movimientos de cámara, una música, tiene cosas tal. La película es regular, ¿no? A mí, bueno, eh, me, la, bueno, la tengo el recuerdo, bueno, la he visto, pero el, me parece que era un, era un poco perturbador, como para, porque es, es una historia en la que el, ella está totalmente rodeada eh, por hombres, todo, el, todo no, tiene la sensación de que no tiene identidad. Y yo en ese sentido creo que, que nos, el cine también nos ha, hecho, nos ha hecho faena. Los grandes, vamos, que yo en absoluto desautorizo a Bertolucci o a pero creo que, que políticamente no, no, no nos han hecho bien a las mujeres. Yo un día crucé París caminando con María Schneider, los dos solos. ¿Hablando? Sí, charlando. Y entonces eh, ya era una mujer ya machacada, era una superviviente. Eh, impresionó bastante, pero muy maja. Y entonces eh, íbamos desde una sala de proyección que había por la Avenida Fox y llegamos hasta el barrio latino. O sea, estuvimos como hora y media caminando, eh, como poco. Y habló ella prácticamente. Yo solo la preguntaba cosas y tal. Y eh, habló más ella. Y... Y entonces me dijo, es que la tragedia de mi vida, si se puede decir, es que hice eh, con 20 años una película con Marlon Brando y con 21 uno, una con Jack Nicholson. Y nadie está preparado para eso. Qué, qué inteligente. Sí, sí, me acuerdo eso, se me quedó. Me gustaría ahora tener grabado todo lo que dijo, acordarme, pero me acuerdo de esa frase porque dije, hostias, realmente es que eso es una presión a esa edad que nadie está preparado para esas cosas. Sí, es que es una máquina, una maquinaria que, la vuestra. Eh, imagínate lo, los pedazos de monstruos que eran estos dos claro. en, aquel, en aquel momento, ¿no? Eran dos iconos de esos. Sí. Y ella una cría. Una cría. Bueno, Fernando, pues eh, muchas gracias. Tenemos que dejarlo aquí porque, porque la verdad es que eh, tenemos que dejarlo aquí, porque las entrevistas tienen principio y tienen fin, pero la verdad es que me cuesta dejarlo porque es que tiras de cualquier hilo y sale una madeja entera. O sea... Sí, teníamos que haber hablado de la película de Ida Folk en vez de... ¿Ah, es verdad. De... No, pero hablamos de Ida Fork y yo luego lo, lo recupero y lo pongo arriba. <risa> no, me, no, me ha encantado cómo está Ida Folk. Claro. La metes en cada berenjenal también tú a ella. Porque no, ella hace un trabajo. Ella hace un trabajo eh, maravilloso porque es ella la que está llevando eh, las riendas. 
Claro, la película está, está contada desde el punto de vista de ella. Es una, es, yo le decía, eh, eh, cuando estábamos allí, yo le decía, en realidad, Ida, esto es un western acuático. Digo, porque es una película siempre, en todos los planos se ve el agua, ¿no? sí. siempre se ve ese lago, ese mar maravilloso. Y, y digo, y en los westerns siempre hay el forastero que llega de fuera y se mete en un lío y tiene un conflicto y al final hay que resolverlo y tal y no sé qué. Y digo, tú eres el forastero que llega al, al lugar en el western, ¿no? Totalmente, que impone lo, la ley. Exacto. Que impone la ley. Bueno, pues yo os recomiendo muchísimo eh, La Isla Perdida, que claro, también me gusta el título de Haunted Heart. Hombre, es el, el título de la película es, es una película en inglés, el título de la película es Haunted Heart, eh, pero hacía falta ponerle un título eh, español por temas de distribución, etcétera, etcétera. Y entonces, al final, después de mil vueltas, acabamos en ese. Pero el otro, hace poco iba yo a ver esta película, se llama Hitman, se llama la del sí, inglés. Sí, la de... Sí, Hit, la de... Hitman, y pone sí. al lado eh, asesino por casualidad. Sí. ¿No? Bueno, pues yo no sé, la gente, unos le llaman Hitman, otros asesino por casualidad. Bueno, es también para facilitar en la, en la taquilla decir las, las frases en inglés. Y Haunted Heart no es fácil. No, es difícil de pronunciar incluso para mí. No, porque siempre decimos, todo el mundo dice y, y pronunciamos mal, pronunciamos como corazón cazado, como haunt, Haunted. como sí, eh, hunt, claro. hunt, de cazar, ¿no? en vez de haunt, haunt, de eh, hechizar, eh, eh, encantar en el sentido casi mágico. ¿no? Bueno, pues eh, pero, pero vamos a decirlo en español, eh, Isla Perdida, que es donde ha rodado eh, Fernando Trueba, y donde se ha llevado a todo un equipo, Rosy se verá, ¿no? Rodamos de mitad de septiembre a mitad de noviembre, porque necesitábamos las tres estaciones, verano, otoño e invierno. Es que no me digas que lo vuestro es una cosa normal. O sea, es tremendo. Bueno, Fernando Trueba, lo vamos a dejar aquí porque es que eh, tienes sabes. conversación para, eh, de verdad, eh, para dar y tomar y regalar. Maravillosa entrevista, muchísimas gracias. A ti. Y, y volvemos la semana que viene eh, en la script, que por cierto, hablaremos con Jonas Trueba. Hasta luego. 